नमस्कार वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाक मंत्री के अनुसार मुशर्रफ ने कश्मीर मुद्दे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के संघीय सूचना मंत्री परवेज राशिद ने मीडिया से कहा कि सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर मुद्दे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 1999 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट नहीं किया होता तो कश्मीर मुद्दे का अभी तक समाधान हो गया होता और पाकिस्तान ऊर्जा संकट और आतंकवाद का सामना नहीं कर रहा होता गौरतलब है कि मुशर्रफ कारगिल युद्ध के बाद नवाज सरकार का तख्ता पलट करने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए थे मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य षड्यंत्र माना जाता है कारगिल हमला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बातचीत के लिए लाहौर यात्रा के बाद हुआ था आश्वासन के बावजूद लखवी पर फिर पलटा पाकिस्तान पाकिस्तान सरकार मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी की आवाज के नमूने हासिल करने के लिए आतंकवाद निरोधी अदालत में कोई नई याचिका दायर नहीं करेगी रूस के उफा में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की बैठक में मुंबई मामले की सुनवाई पाकिस्तान में तेज करने के तौर तरीकों पर चर्चा की सहमति बनी थी जिनमें आवाज के नमूने मुहैया कराने जैसी अतिरिक्त सूचना शामिल है अभियोजन टीम के प्रमुख चौधरी अजहर ने बताया कि लखवी की आवाज के नमूने हासिल करने का मुद्दा अब खत्म हो गया है हमने दो में निचली अदालत में एक अर्जी देकर लखवी की आवाज के नमूने मांगे थे लेकिन न्यायाधीश मलिक अक्रम अवान ने इसे इस आधार आरोप खारिज कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी आरोपी के आवाज के नमूने हासिल करने की इजाजत देता हो व्यापम घोटाले के आज से सीबीआई जांच शुरू सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने व्यापम घोटाले में जांच की कवायद शुरू कर दी है मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने 40 सदस्यों की टीम का गठन किया है सीबीआई की ये टीम सोमवार को भोपाल पहुंचकर घोटाले की जांच की शुरुआत करेगी उल्लेखनीय है कि व्यापम घोटाले में अब तक सैतालीस लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था सीबीआई 24 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी